ഈ പരിപാടിക്ക് എൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അബുദാബി ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിൻ്റെയും എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഭാവങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ എന്ന പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ഈ പരിപാടി ഞാൻ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും ഐ ഗുഡ് ഈവനിങ് after the releasing function we will uh, introduce the book now i kindly request dr sheikha al maskari to say a few words to your malayali friends uh, the uh, I, i was hearing from her that uh, she has started no she is running an orphanage in trivandrum Uh, under her own uh, companies entities and uh, she is do- doing lot of uh, charity activities the back home in kerala uh, i am very happy to welcome her and she is the most eligible person uh, to attend this function and i request you to say few words to your malayali friends thank you, you. assalam alaikum Bismillahir Rahmanir Rahim. It's a real honor to be uh, addressing you this evening and it's a real honor to be here for the launch of the book on His Highness Sheikh Zayed bin Sultan Ali Nahyan, the founding father, written by such a talented historian and writer. So it's a, it's a double pleasure for me to be here today. Also it's a reunion. not only for the Keralites. We belong to two great nations, and we saw each other, our two nations grow from uh, the British Empire, the Commonwealth, to become independent and uh, exemplary nations. You were too young to remember when I grew up we were actually our currency were the indian rupees i remember we were using the anna okay either instead of kurush and then we got the the uae dirham our geography is very close but it's not only the geography we share the same history we share the same culture we share the same cuisine the same food we share most of the time almost most of our fabrics 30 40 years ago came from india so when i'm in india i feel i i travel a lot and in other countries i know that i am traveling the minute i land in any state in india i literally feel at home because <laughs> i i do not feel Uh, any difference in in our traditions because when people will think that we are traditionally very different from india but i always say india has the, one of the oldest civilizations and respect and compassion is ingrained in our culture like the arabic culture not only that in delhi and in in other areas that you feel the actually the imprint of islam in india but in our lovely kerala actually the name of kerala is khairullah and the most element that I enjoy in when i am in kerala is the beautiful rainfall i leave the door and the windows open just to hear the rain and i say and the land is so i one time i told the chief minister of kerala i told him i i just can't believe that this land is actually khairullah it has everything the fat, fatai land the rain very intelligent people and the first indians who were very close to our countries in the gulf really came from south india from kerala so you will see much of the our history our culture together in chain and we grew up and the indians were the first expatriates who helped build this country so 
You also, you should feel the growth of this country. We grew up together as a nation here, hand in hand building our country. Even during the time we were both British Empire and then we are part of the British Commonwealth. So what is my relationship with Malayalam and the Islahi society? Well, I'll go even farther. I see you are all young here. So may I remind you of history. Years ago, when we had just after our independence, the Indian ambassador realized that we need to have an Indian association, an organized association to look after the affairs of the Indian expatriates in our country. We were a very brand new country. And they applied, the embassy applied for the license for the Indian Association. At that time, we were a new nation, and actually the procedures of issuing a social center, Indian social center, I think that was it was called, was very difficult. And the Indian ambassador discussed the matter with me. I had the honor and the good fortune of being my house was, is next to the residence of the Indian ambassador. So all the ambassadors throughout history were my neighbors. And I came to know all the ladies. I came to know all the ladies. So I'm honored to say, historically, that I had a hand in contributing to the actual formalities of the establishments of the earliest association, the Indian Social Center. Again, when Islahi, uh, the Malayalam society, they wanted the Islahi Center and the Islahi School. Again, I went to His Highness Sheikh Zayed and asked, so we got the license for the school, the land concession from the government, and the money to build the school. And I'm very honored to say that this building is also a memory of His Highness Sheikh Zayed and his generosity. So I may look very different to you, but in heart, in history, in culture, I'm very close. My friend mentioned that I have an orphanage in Kerala. I have, I have a family charity organization exclusively funded by my own family. We do not take anybody's uh, donations. And years, exactly 30 years ago, on the 10th of Ramadan, 1981, we founded al Atihad al Rahma. In English, it's called United Mercy Foundation. And we started sponsoring hundreds of orphans in India. I have a lot of orphans in every, almost every state in India. We contributed to the shelter in Mumbai. We are above, we do not work with any religion, color, creed, or nationality. Therefore, we work with the churches, Don Bosco Church. We work with the temples. We work with the Islamic society. The only uh, Islamic society uh, the institution we had was that my friends in Kerala asked me they wanted to have a building for the orphans. And that's how we ended up establishing the Trevendram the Orphanage. But in Mumbai, we work with the Don Bosco Church. In Kashmir, we, wo we work with a lot of uh, organizations. And we also Every time I see anybody in need anywhere in India, and if there were anything I can assist, I go forward, because I believe this, uh, we are one people. Not only that we are all together here in one nation, but also we have a long history together. And I'm honored today to be here for the launch of this historical book by a very important author. Itself is actually pays homage to Sheikh Zayed's memory. And this book, inshallah, will go farther to unite our people 
to, rem to remind us we are all linked together as two nations, but with a very long, close relationship. And inshallah, it will always continue to be as brotherly as ever and even stronger. I'm very happy that the India has, is signing the FTA with our nation. So we will have the free trade ag agreement and business will boom between our two nations. Thank you for helping UAE to be what it is. I thank you. When I was a little girl, Sheikh Zaid, I was going to school in England, and Sheikh Zaid told me, Sheikh, you always be an ambassador to your country. I believe we are all ambassador to our countries. I have an old friend who just passed away a few years ago in Mumbai. His name was Prem Swami. He wrote and actually gave me the first edition of the book. The book is called Second to None. And Prem Swami wrote that actually India, with its diversity of religions and races and tribes, and its people, the hard work of its people, one day will be second to none. I believe that will be. Thank you. Thank you, madam. Thank you for your uh, motivating speech. Ipustagam, Dr. Sheikh Al Maskeri, Pragasinam Jayana, Swigari Kinoda, Parko Group and the Director, Srimadi Khadija Abdurrahmanana, Granthagaran, Sri Jalil Ramandali. Pustakam Parijay Pratana Nivendi Kutam Social Network in the Sarathim Irtagaranam Prabhashaganamaya Prasahurta and as Jodi Gumarne Shanikino. Dear Ma'am, Dr. Sheikha Al Maskeri, and all the respected uh, guests in the dais, and my dearest comrade Moidin Koya and friends. Priyamalwari. Gulfile, Pustakangal on Dagua, Valar Sobhavigya Maa Yuri Gairiya Maa. Namu Kariya, Nyangla Kadu Baile, Uri Vakshay Ellya Aayri Chayilum, Yadangil Uri Pustakang Pragaasyanathil Pankadukkundan. Indum, Oranan Narakkundan. Pustakangal Tharalam on Dagua. Yedith Tharalam on Dagua. Ipa Patrakaya Aani Vida Koodudel Ulladum. Ningada Gulf Pajigal Lake Nirevadi Kathagalam Kavidagalam Surtakala Varan. Agno Tiri Pustagangal Lord Logata Nina Ingenuri Pustagatene, Maribumigal Parina, Pariatadam, and the Pustatene Prosecti and Dana, while I Juriki Namka, some Sarik. Adin Munber Puripustata Peri Param, the Nan Munber Namaka, Mansa and Namal Parambon the Rivishim. I Logata Pravasa Sahitium. Nadu would have been the Sahitia man in the Logatinde, Etum Prathana Patada Namukari and Pirisil in the Moon of Bear Logatum Dakan the Shabdangal In the Inna the Ibidata Patrangal Vai Chutal Nangal Karia Yenpati on the Vaisolu Remanisha Pirisil in the Wanda Would Thunder Nard in the Durgadi Thunder Nard in the Janadi with your Thompson and Galapati in the Walaer Gahana Mai Sam Sairi Chitunda. Arana Adonis and the Varayuna Syrian Kavi. Uri Baksha in the Logat and the Jeev Chirikuna Yetu Melia Arab Kavigal Lorala Adonis. Adubole Matari Ajitinula Milan Kundera or Magaloda Kalaba Mana Jeevidam in the Varayna Milan Kundera. Material Enda Baliam Ningal Endina Tutumaikinu. And the Bali Tilian Marich Chitrangal Ningal and the Wonder Mulani El Tarakino, Yenichodikina, Ismail Kadri, Albania Karnaya, Paris Jivikin, Angine, 
സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ആട്ടി ഓടിക്കപ്പെട്ടവരോ ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവരോ ആയ മനുഷ്യരുടെ സാഹിത്യമാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥയിലാണ് ജലീലിൻ്റെ പുസ്തകവും നമ്മുടെ സാഹിത്യവും പൊതുവെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഗൾഫിൽ നിന്നിറങ്ങുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രവാസ സാഹിത്യമെന്നൊന്നുണ്ടോ ദളിത് സാഹിത്യമെന്നൊന്നുണ്ടോ പെൺ സാഹിത്യമെന്നൊന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയും കാരണം ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവം അനുഭവിച്ചു തീർത്ത പെണ്ണിനാണ് പ്രസവത്തിൻ്റെ വിങ്കലുകൾ ചുമടിൻ്റെ വേദനകൾ യാതനകൾ ഒരു പെണ്ണനുഭവിക്കുന്ന പെണ്ണിൻ്റെ സ്വകാര്യമായ അനുഭവങ്ങൾ പെണ്ണിനാണ് എഴുതാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു ദളിതൻ അനുഭവിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ വലിയ വൈഷമ്യതകൾ വലിയ സന്നിഗ്ധതകൾ ഒരു ദളിതന് തന്നെയാണ് എഴുതാൻ കഴിയുന്നത് കഴിയുന്നത് അതുപോലെയാണ് നാട്ടിലുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരന് കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിയേക്കാൾ എത്രയോ വലുതായിട്ട് കടലിനും കരകൾക്കും ഒക്കെ അപ്പുറത്ത് മലകൾക്കും അപ്പുറത്ത് വലിയ അനുഭവങ്ങളുടെ തോഴന്മാരാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രവാസത്തിൻ്റെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത വ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എഴുത്ത് പ്രവാസ സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു സംവരണം കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്ന അപകടകരമായ ലജ്ജാകരമായ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ അപകടമുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് പ്രവാസ സാഹിത്യം തന്നെയാണ് പരിചയമില്ലാത്ത നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത വലിയ ജീവിതം മണ്ണ് നഷ്ടപ്പെട്ടവൻ്റെ ഒരു ഒരു തുണ്ട് ഭൂമിയില്ലാത്തവൻ്റെ പാലസ്റ്റീനിയുടെ എന്താണ് വിളവെടുപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ നാട്ടിലെ വിളവെടുപ്പുകൾ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു മക്കളുടെ തലകളാണെന്ന് വിലപിക്കുന്ന ഇറാഖിയുടെ നഷ്വാറും തിന്നുകൊണ്ട് ഈ തെരുവിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു നാട്ടിൽ പൊട്ടുന്ന ബോംബുകളെ പറ്റി വേവത പൂഴുന്ന വേവത പൂണ്ട് ജീവിക്കുന്ന അഫ്ഗാനിയുടെ ഒരു പുതിയ രാജ്യമുണ്ടാകുമ്പോൾ കലാപത്തിൻ്റെ ചോരപ്പുഴകൾ നീന്തിക്കിടക്കേണ്ടി വരുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ രാജ്യമായ സൗത്ത് സുഡാനിയുടെ എല്ലാത്തരം അധിനിവേശങ്ങൾക്കും തലകുനിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന വലിയ ആൾക്കൂട്ടങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ നാട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായും നാട്ടിലൊരു എഴുത്തുകാരനേക്കാൾ എത്രയോ വലിയ അനുഭവങ്ങളാണുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ അനുഭവങ്ങളെ പരാവർത്തം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിൽ ഈ അനുഭവങ്ങളെ നമ്മുടെ എഴുത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ എഴുത്തുകാർ പരാജയപ്പെടുന്നു പ്രശസ്തനായ ഡയറക്ടർ സംവിധായകൻ ബെർട്ടുലൂച്ചി നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യ ബുദ്ധ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയൊക്കെ എടുത്ത ബെർട്ടുലൂച്ചി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മകൾ വിഷ്വൽസാണ് അമ്മയുടെ മുല്ലപ്പാൽ കുടിച്ചത് എൻ്റെ മുഖത്ത് പാല് വീണത് എനിക്കൊരു ഫ്രെയിമിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്നെ ആദ്യമായി ഒരു പുത്തൻ ഉടി പിടിപ്പിച്ച് കിലുങ്ങുന്ന ഒരു ഒരു ചെരി പിടിപ്പിച്ച് നടന്നപ്പോൾ ഞാൻ മറിഞ്ഞ് വീണപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കുഴി ഉണ്ടായിരുന്നു അതെനിക്കൊരു വിഷ്വൽ ഫ്രെയിമാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ദിവസം സ്കൂളിൽ പോയത് എന്നെ അമ്മ അടിച്ചത് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു കൂട്ട് ചങ്ങാതിയുമായി ഇടിയുണ്ടായി അവൻ്റെ മൂക്കിൽ നിന്ന് ചോരി ഒലിച്ചത് എല്ലാം എനിക്ക് വിഷ്വൽസാണ് ഫ്രെയിമുകളാണ് എന്ന് ബെറ്റിൽ വെച്ച് പറയുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ ജലീലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് ഫ്രെയിമുകളാണ് ജീവിതം വിഷ്വലാണ് ഫ്രെയിമുകളാണ് ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഒരാൾ നടത്തുന്ന യാത്രയാണ് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷ ഒരു പക്ഷേ നേരത്തെ ഇവിടെ ഈ അനുഭവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എട്ട് ഒമ്പതും പതിപ്പുകൾ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല എട്ട് ഒൻപതും പതിപ്പുകൾ പുറത്ത് വന്ന ദുബൈ അനുഭവങ്ങൾ ഗൾഫ് അനുഭവങ്ങൾ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയവരേക്കാൾ അതിമനോഹരമായ ഒരു ഭാഷയാണ് ഇദ്ദേഹം കഥകളോട് എഴുതുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് കഥയ്ക്കും കവിതയ്ക്കും ഇടയിൽ എവിടെയോ തുടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയുടെ പിൻബലം ഇതിനുണ്ട് അതിനകത്ത് അതിസൂക്ഷ്മതയുടെ ഞാൻ മുൻപേ പറഞ്ഞതുപോലെ വിദേശത്തു നിന്ന് പ്രവാസത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ എഴുതുമ്പോൾ അയാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന അതിസൂക്ഷ്മതയുടെ അപകടകരമായ നഷ്ടത്തെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഒരു സൂക്ഷ്മതയുടെ ഒരു മണത്തിൻ്റെ പഴയ ഒരു ആഹാരത്തിൻ്റെ മണം എൻ്റെ നാവിൽ രുചി എൻ്റെ നാവിൽ അതിൻ്റെ എൻ്റെ മൂക്കിൽ അതിൻ്റെ ശബ്ദം എൻ്റെ ചെവികളിൽ എൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ ഫീല് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു എഴുത്തുണ്ട് ഞാനിതിൽ ഓരോ കഥകളും അത്ര സിമ്പിളായതുകൊണ്ട് എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ചില പ്രത്യേകിച്ചും ചില സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ ഇതിൽ നിന്ന് മറക്കാനേ കഴിയില്ല